Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ici Guada. Moi c'est Thierry et comme vous le savez, sur cette chaîne, on découvre ou on redécouvre la Guadeloupe ensemble. Et aujourd'hui, on se retrouve, à, on est en grande terre, sur la réserve d'eau de Gachette, en compagnie de Taïna de Guadeloupe Explore. Bonjour Taïna. Bonjour Thierry, bonjour tout le monde. Bah, bienvenue à tous euh, à Gachette. Donc c'est une des réserves d'eau de, de la Grande Terre pour l'agriculture en Grande Terre. Parce qu'on sait bien que la Grande Terre, c'est l'île la plus, la plus plate et celle qui a le moins d'eau. Et donc, ces réserves étaient importantes pour l'agriculture, toujours aujourd'hui. Et la réserve d'eau de Gachette a été aménagée avec un, un petit parcours de, de découverte. Et on est transposé dans un paysage qu'on ne voit pas tous les jours en Guadeloupe. Ça fait comme un petit lac avec les animaux, il y a un petit observatoire ornithologique également. Donc c'est super agréable de, de, se balader, de se balader ici. Pardon. Et, euh, et euh, également, il y a pas mal de gens, les chasseurs notamment, qui connaissent cet endroit. Mais je pense qu'il est euh, à découvrir et redécouvrir euh, pour beaucoup de personnes. Donc voilà, comme on le voit ici aussi, on, sur tout le long du parcours, eh bien on va pouvoir voir des, euh, des carbets avec euh, les panneaux d'information tout au long du parcours. Voilà, donc euh, c'est très sympa, très instructif et je suis persuadé que les enfants adorent. Alors imaginez-vous là sur un banc, là, sur ce banc-là que, que j'ai devant, là, que je vais vous filmer, hop, vous voyez Donc sur ce banc, et vous avez une vue magnifique sur... Ça. Donc là, je suis assis sur le banc et on a ça comme vue, abrité sous un arbre. C'est magique. Voilà, ça vous tente certainement. Encore un autre panneau d'information. Donc on en retrouve partout sur le sentier. Donc on est arrivé maintenant à l'observatoire ornithologique. Donc on a déjà vu en arrivant et entendu le cri du, du kio. Mais tout de suite il s'est envolé. Il ne faut vraiment pas faire de bruit quand on arrive pour vraiment essayer de, déjà d'apercevoir tout ce qu'on peut voir. Oui, et, et puis il y avait nous, un... nous on est arrivé en mode éléphant, hein, comme et je le disais. on est arrivé assez <rire> bruyamment. Donc il y a un héron cendré aussi qui s'est envolé. Et si on regarde, on peut voir des poules d'eau. Et puis là, c'est le moment de se poser et de ne plus faire de bruit pour vraiment observer le maximum d'oiseaux, en fait. J'adore ce coin, c'est très tranquille. On... Enfin, c'est ressourçant. Donc, euh, très peu connu, hein, apparemment, ce, cette réserve-là. Euh, et moi, je vous invite franchement à venir y pique-niquer, euh, faire un petit peu... Euh, une balade avec les enfants ou même sans, hein. venez, venez parce que c'est vraiment super agréable. Cette vidéo arrive à son terme, encore merci de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu et ça vous incitera à venir dans ce lieu qui est pour ma part super sympa et très agréable. En attendant, mettez un petit pouce bleu si celle-ci vous a plu et euh, abonnez-vous à la chaîne. Et puis comme d'habitude, sortez et profitez de la vie. Et puis je vous laisse en compagnie de ces images magnifiques de vie de drone. A très bientôt